Hồng Phượng hớn hở giữa lúc Vương Lê nghỉ chơi Hồng Loan, bị tẩy chay khi đi lưu diện nước ngoài. Kể từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, gia đình ông đã phát sinh nhiều bất đồng và cả tranh chấp tài sản. Trong đó, Hồng Phượng kéo ruột của nghệ sĩ trở thành tâm điểm chỉ trích. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô và mẹ ruột được cho là không rõ ràng trong chuyện tiền bạc, thậm chí là có ý định tranh giành tài sản với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ. Cho đến mới đây, mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền đoạn clip về Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên sân khấu. Theo đó, Hồng Phượng đang có chuyến lưu diện ở Pháp theo lời mời của một người quen. Trong clip được đăng tải, Hồng Phượng đang biểu diễn trước khán giả, thì mở một đoạn vọng cổ của cậu mình là nghệ sĩ Vũ Linh lên để khán giả tưởng niệm. Cô cũng bày tỏ mong muốn được song ca thêm lần nữa với cậu mình. Tuy nhiên, hành động này của Hồng Phượng đã gây ra những tranh cãi trong cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang ăn mày quá khứ, cố tình lôi kéo người cậu đã mất để nhận lấy sự thương hại, đồng cảm của mọi người. Thậm chí, nhiều khán giả cũng để lại những bình luận nặng nề như dự dẫm đến lúc chết vì không có cậu, nó chả là gì, lôi cậu theo để xin tiền, xin tình thương của khán giả. Qua hát phòng trà cũng không tha cho cậu. Có thể thấy ai nấy đều bức xúc trước hành động của Hồng Phượng lần này. Nói về Hồng Phượng, cô vốn được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, khi cậu là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, còn mẹ cô là cô đào nổi tiếng một thời Hồng Nhung. Dù nhiều thành viên trong gia đình chọn con đường nghệ thuật cải lương, nhưng Hồng Phượng lại quyết định theo đuổi dòng nhạc trữ tình Bolero. Từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Phượng phải đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Sau khoảng thời gian tranh chấp thì vào cuối tháng 10 vừa qua, Hồng Phượng và mẹ là Hồng Nhung đã di dời đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đây là căn nhà của cố nghệ sĩ ưu tố Vũ Linh và hiện do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Trước đó hồi tháng 6 trong buổi họp báo, Hồng Phượng từng cho biết cô cũng khuyên mẹ mình không nên khởi kiện vì biết chắc là không thắng được. Tôi đã nói với mẹ sẽ không thắng được trong vụ kiện. Tôi nghĩ lý do mẹ quyết định như vậy vì bức xúc giận nên mới làm như vậy. Vì trong gia đình không giải quyết được thì mẹ nhờ pháp luật giải quyết. Tôi đã nói với mẹ nhưng mẹ vẫn quyết định như vậy thì tôi đành chịu. Cô chia sẻ. Nói về mối quan hệ với Hồng Phượng sau những ồn ào vừa qua, Hồng Loan thẳng thắn chia sẻ. Để sự việc ra nông nổi như hôm nay tôi rất buồn. Trước khi đưa nhau ra tòa, tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Còn bây giờ đã đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa, thì như giọt nước đã tràn ly, tôi không còn gì để nói với Hồng Phượng. Trong khi đó, Hồng Phượng lại chia sẻ, giữa tôi với Loan không có gì, chỉ là mẹ tôi Hồng Nhung và Loan. Tôi nghĩ việc Loan nói trong nhà không có tiếng nói chung thì khó sống là đúng. Nhưng Loan có thể yêu cầu tôi ra khỏi nhà bằng cách đàng hoàng. Đằng này Loan lại khóa cửa cho 2-3 ngày để dọn đi. Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ, tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư. Nay chỗ này, mai chỗ kia, quần áo đồ đạc tôi cũng không thể lấy được. Mong cứu xét trường hợp của gia đình tôi có phải ra khỏi nhà hay không. Tự nhiên khi cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi, đó là điều tôi đau lòng.